Bien, amigos, primero vinieron a por los pequeños comercios, pero yo no dije nada, porque yo me despierto cuando cierran las tiendas. Luego vinieron a explotar a los repartidores de comida y no dije nada, porque soy muy de antojitos a medianoche. Luego vinieron a por los taxistas, pero tampoco me importó mucho. Soy alérgico a sentarme en todo lo que no sea una limusina. Ahora vienen a por mí porque yo no me aclaro con las apps. Ayer intenté pedir unos tallarines y acabé viajando en Blablacar con una tostadora que había comprado contra mi voluntad. Por Wallapop, además. En fin, amigos, hay que interpretar bien este conflicto. Más que una lucha entre taxi y VTC, se trata de una lucha entre los derechos de los trabajadores y las ambiciones de los grandes empresarios. Deberíamos posicionarnos a favor de los derechos de los taxistas y también de los derechos de los conductores de VTC que se ven sometidos a los vaivenes del mercado. Sin duda las administraciones públicas tienen un papel que hacer, porque dejar que el mercado imponga sus reglas acabará precarizando el empleo de todos ellos. Sí, hay veces en la vida en las que hay que saber poner coto. Pasa con el capitalismo y con el pelo de Jordi Évole. No podemos permitir que este chico vaya con estas greñas habiendo tantos jardineros en paro. 